ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കെ എഫ് സി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതിലോട്ടിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനാഗിരി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതിൽ ഈ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിക്കന് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ആ ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ അപ്പസോഡ അപ്പസോഡ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അപ്പസോഡയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ട അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ മൈദയും അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കണം അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇവിടെ ഒരു മുട്ട വേണം അതിലോട്ട് നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിലായിട്ട് നമുക്കൊന്നത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന പൊടിയൊക്കെ അന്നത് പോയിക്കോളും നമുക്കിങ്ങനെ അത് ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും പുറത്ത് പോയി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ അത്ര ഹെൽത്തി ഫുഡല്ല എന്നാലും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഉള്ള പോലെ തോന്നും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലൊക്കെ തന്നെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓട്സ് പൊടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കെ എഫ് സി ചിക്കനിൽ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഓട്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഓട്സിലും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഓരോ പീസ് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മേലത്തെ കോട്ടിങ് മാത്രം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നമുക്ക് ചിക്കൻ അത് വേണ്ട പോലെ അങ്ങോട്ട് കുക്കായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു